ప్రభునందు ప్రియమైన శ్రోతలకు ఈ సమయంలో మీకు శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు మా కొరకు చేస్తున్న ప్రార్థనల కొరకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయం దేవుడు మనందరితో మాట్లాడినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మనకు అనుగ్రహించబడినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా పర్లోకపు తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు అనుగ్రహించిన మరి యొక్క సమయం కొరకు నీ పొందనాలు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ప్రతి ఒక్కొక్కరిలో పనిచేయనట్లుగా నీ ఆత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ఏ స్వాది పరిశుద్ధ నా మందు వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె అనేక మంది క్రైస్తవులు శ్రమకాలమని యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమలను గురించి తలంచుకుంటూ ఉంటారు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ దేవుని శ్రమలో గడపాలని అనేక రీతులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు శిలువను గురించి ఆయన కొరడా దెబ్బలు ఆయన ముళ్ళ కిరీటము ఆయన వీపి మీద ఉన్నటువంటి గాయాలు ఆయన పూర్తిగా ఏ రీతిగా రిక్తుడయ్యాడో శిలువులో మండు టెండలో వేదన పడుతున్నాడో అది తలంచుకుంటారు ఇంకా కొంతమంది అయితే ఆయా గృహాల్లో మీటింగ్ పెట్టించుకుంటారు ఇంకా ఏదో రీతిగా ఒక అలవాటు ప్రకారం ఆచార ప్రకారం ఈ శ్రమకాలమున వారు ఆయా రీతులుగా దేవుని క్షణంలోకి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అసలు మానవులమైనటువంటి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఒకటి ఉంది ఈ సమయంలో నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టి మీ ఇంట్లో మీటింగ్ పెట్టించుకోవచ్చు కానీ నువ్వు చేయవలసింది ఒకటి ఉంది ఆయన యొక్క గెట్సమైన వనంలో ఆయన పొందినటువంటి మరణ వేదన ఆయన మరణ వేదన సెలువులో అనిపించక ముందు గెట్సమైన వనంలో ఏ వేదన అనిపించాడు అనేది మనకు కావాలి యషా గ్రంథంలో యాభై మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చును మనమందరము గొర్రెలవలి త్రోవ తప్పిపోతిమి మనమందరము త్రోవ తప్పిపోయాం మనలో ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తెలియను యహోవా మన అందరి దోషమును యహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపేను అందరి దోషం అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి ప్రపంచంలో ఎన్ని యుగాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని తరములు ఎంతమంది ప్రతి ఒక్కొక్కరి దోషము ఆయన మీద ఆ గెట్సమైన వనంలో మోహపడింది ఎంత ఉంటుంది ఆ దోషం ఒకరి దోషమని ఎన్నో ఉంటాయి కానీ ఒక కుటుంబ దోషములు కాదు ఒక జనాంగం యొక్క దోషం కాదు అందరి యొక్క దోషము బహుభారము అది మొయ్యలైనటువంటి భారం గెట్సమైన వనమునకు వెళ్లక ముందు ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులతో పస్కాను ఆచరించినాడు ఆయన ఇది నా శరీరము ఇది నా రక్తము అని చెప్పి వారితో సంతోషించాడు ఆఖరుగా వారు కలుసుకున్నటువంటి సమయం శిలువకు వెళ్ళక ముందు శ్రమలను అనుభవించక ముందు శిష్యులతో ఆయన గడిపాడు శిష్యులను ఎంతో ప్రేమించాడు అంతవరకు వారిని ప్రేమించాడు వారిని అందరినీ కూడా నడిపించుకుంటూ తోటలోనికి వెళ్ళాడు ఎంతకుముందు అలవాటు ప్రకారం వెళ్ళేటటువంటి తోట అది వెళుతూ వెళుతూ గెట్స్ మెనేనే స్థలానికి వచ్చాడు ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు పన్నెండు మంది లేరు ఆ పన్నెండు మందిలో ఒకడిలో సాతాను ప్రవేశించిన వాక్యంలో ఉంది యోహాను సోర్త పదమూడో అధ్యాయం ముప్పయో వచనం వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకుని వెంటనే బయలు వెళ్ళాను అప్పుడు రాత్రి వేళ రాత్రి వేళ అంతవరకు కూడా అందరితో సంతోషంగా ఉన్నటువంటి మన ప్రభు తెలియక కాదని తెలిసి ఆయన అతడు వారిలో నుండి బయటికి వెళ్ళాడు అది రాత్రి వేళ అక్కడి నుంచి ఆయన యొక్క వేదన ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది దాంట్లో పన్నెండు మందిలో ఇక పదకొండు మంది మిగిలారు ఒకటి వెళ్ళిపోయాడు ఆ పదకొండు మందిలో కొంతమందిని ఎనిమిది మందిని ఆ తోట ఎంట్రన్స్లో పెట్టాడు కానీ ఆయనతో పాటు ముగ్గురుని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఎవరు తీసుకువెళ్ళాడు పేతురు యాకోబు యోహాను గెట్సమేన దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఏం చేశాడంటే రాతి మేత దూరం ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయి భరిస్తున్నాడు ఏంటి భరిస్తున్నాడు అంటే ఈ లోక పాపములను అందుకని బాప్తీసం చోహాని చెప్పాడంటే ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవిని గోర్రె పిల్ల అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఏహో అమ్మని అందరి దోషమును ఆయన మీద మోపాను నీ దోషమే చాలా భయంకరమైనది ఎన్ని రకములుగా నీ యొక్క దేహం వ్యక్తిత్వం నిన్ను తిప్పలు పెడతా ఉంటుంది 
ఎన్ని రకములుగా గతంలో నువ్వు పాపం చేసి ఉంటావు ఆ పాపం అంతా ఇవ్వు నీ పాపమే భరింపలేనటువంటి పాపం నీకు నిజంగా దేవుని ఆత్మం ద్వారా పశ్చాత్తాపం అనేది నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు నీ పాపాన్ని నువ్వు మయుడు అయ్యో ఎంత పాపమ్మా ఇటువంటి భయంకరమైన పాపం నేను చేశానా వద్దన పని నేను చేశానా అని నువ్వు బాధపడతా ఉంటావు ఒకవేళ నీ కుటుంబ దోషాలను నువ్వు తలంచుకుంటే ఇంకా మీ తల్లిదండ్రులకు మరమనసు లేదు లేకుంటే మీ అన్నదమ్ములకు మరమనసు లేదు వారి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు వారు ఒక్క కుటుంబము ఒక వంశము ఒక జనాంగము కాదు ఒక నేరస్తుని దొరికినటువంటి వారిని అతడు చేసినటువంటి తప్పులు అతనికి చూపిస్తూ ఏదన్నా పట్టుకొని కొట్టడం ప్రారంభిస్తారు బాబు భయంకరంగా కొడతా కొడతారు ఒక వ్యక్తిని ఎంత పని నువ్వు చేసావా బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆయనలో ఏ దోషమును లేదు ఏ కపటమును లేదు ఆయన ఏ పాపమును చేయలేదు కానీ ఆయనను ఒంటరిగా తీసుకుని వెళ్ళాడు అక్కడ యహోవా ఏం చేశాడంటే మనందరి దోషమును తన మీద పెట్టాడు అనమాట ఆయన భరిస్తున్నాడు భరించలేక ఆయన ఏడవడం అనేది భయం చొప్పిన ఏడవడం కాదు ఆయన మరణ వేదన పొందటం అనేది ఒక జుర్మానా కాదు ఇదేంటంటే లోకంలోని దేనైనా భరించగలడాన్ని ఏసయ్య ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక పాపాన్ని భరించలేడు ఆయన పాపాన్ని సహించలేడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక ఒక పాపాన్నే సహించలేడు ఒక పాపం తనలో పెడితే ఆయనకి చాలా వేదన అసలు సహించలేడు ఒక పాపపు తలంపునే సహించలేడు ఆయన ఆలోచించుకోండి పాపపు తలంపుల యొక్క భారం ఎంత ఉంటుంది అలాగే అందరి పాపపు తలంపుల యొక్క భారం ఎంత ఉంటుంది ఆయన ఏం చేశాడంటే మన యొక్క పాపములన్నీ మొయటానికి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ములుగుతా ఉన్నాడు లోకాశ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం నలభై ఒకటవ వచనం వారి ఎత్త నుండి రాతి వేత దూరము వెళ్ళి మోకాళ్ళుని తండ్రి ఈ గిన్నె నా ఎత్త నుండి తొలగించుటకు అని పూర్తి లొంగిపోయాడు దాని కొరకు ఆయన ఎంతో ప్రతి దినము కూడా ఎహో సన్నిధిలో తరిపిదయ్యాడు ఆయన ఆయన ఇష్టం నెరవేర్చడానికి తరిపిదయ్యాడు ఆయన ఆయన ఒంటరిగా ఎహోవా సన్నిధిలో గడుపుతున్నప్పుడు ఈ దీనంతటి కొరకు ప్రిపేర్ అయ్యాడు మీరు చెప్పినట్టుగా చిత్తమే ఒక శిష్యునికి తగినటువంటి నోరు దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు కనుక శిష్యుడు ఏమనాలి అంతే అంతవరకే అక్కడ పాపిగా ఆయన మార్చబడ్డాడు అందుకని పాపులకు వచ్చినటువంటి శిక్ష అంతటి కొరకు ఆయన సిద్ధపడిపోయినాడు అండి అది నీ పాపము అది నా పాపము వల్ల వాళ్ళ ముగ్గురు నుంచి కూడా ఒంటరి అయిపోయాడు ఒంటరిగా ఏహో అతన్ని బాధపరుస్తున్నాడు ఒంటరిగా న్యాయవంతుడు కనుక పాపము నాకు చేతమేంటి మరణం పాపము నాకు తగినటువంటి పర్యవసానం అంతా కూడా ఆయన భరించేటట్లుగా అక్కడ సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈయన ఏదో చాలా తప్పు చేసేసాడు కనుక ఒంటరిగా తీసుకోకపోబడి అక్కడ దండించబడుతున్నాడు మరణ వేదన పొందినంత మట్టుగా తన యొక్క వేదన స్టార్ట్ అయింది మార్కు సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ముప్పై మూడవ వచనం పేతురును యాకోబును యోహానును వెంట పెట్టుకుని పోయి మిగిల విభ్రాంతి నొందుటకును చింతాక్రాంతి అడుగుటకును విభ్రాంతి ఎప్పుడు నా ఈ పాపం చోలికి నేను పోలేదు ఆయన పాపం అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అసలు ఊహలో కూడా రానివ్వలేదు మిగిల విభ్రాంతి పొందుతున్నాడంట ఆ సమయంలో మిగిల వేదన పొందుతున్నాడంట మతి సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడవ వచనం పేతురును జబద ఇద్దరి కుమారులను వెంట పెట్టుకుని పోయి వేదనను ఎట్లా తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నావు ఆ దోషాన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలి ఎలా తప్పించుకోగలమంటే ఒకటే మార్గం ఏంటంటే గెచ్చి మినవాలలో ఆయన పొందినటువంటి ఆ గొప్ప వేదనను తలంచుకుంటూ నీకు వచ్చేటటువంటి నీ పాపం వలన నీ యొక్క అక్రమ క్రియల వలన నీకు వచ్చేటటువంటి దోషము నేను తిప్పలు పెడుతున్నటువంటి దోషం నుండి ఎలా విడుదల పొందగలవు ఎంతో మంది నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చేసిన పాపాన్ని నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను అరే నువ్వు ఎప్పుడో ఒప్పుకున్నావు కదా మనలో ఎందుకు ఎలా అంటున్నావు ఆ జ్ఞప్తికి వస్తూ ఉంది నీ పాపమును మానివేయవచ్చు కానీ జ్ఞప్తికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు భరించలేవు 
ఆ జప్తికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయవలసిందే గెట్సమైన మనము నీవు కూడా ఆయనతో పాటు రావాలి ఆయన ఒంటరి అలా వేదన పొందుతున్నాడు ఇదంతా ఎవరో కొరకు పొందుతున్నాడు అంటే నీ కొరకే నీవు చేసినటువంటి ప్రతి పాపం కొరకు ఆయన అసలు వేదన పొందుటకు మొదలుపెట్టాను ఉన్నది మరి ఎంత వేదన ఉన్నదో చూసుకోండి దానిని మనం తలంచుకోం మనం ఆయన పొందినటువంటి వేదనలు మనం నిజంగా తలంచుకుంటే మనకి తెలియకుండానే ఆ శక్తి ఆయన వేదంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని నేను ఏం చేస్తానంటే రిలీవ్ చేస్తాను లోక ఇరవై రెండవ అధ్యాయం నలభై నాలుగవ వర్షన్ ఆయన వేదన పడి వేదన పెడుతున్నాడంట మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన మరింత ఆతురుగా అది ఎక్కువ అవుతుంది మరణం ఆ వేదన ఎక్కువ అవుతుంది దీని కొరకు ఆయన సిద్ధపడ్డాడు ఈ వేదన కొరకు ఆయన సిద్ధపడ్డాడు మరింత వేదన అంటే వేదన ఎక్కువ అవుతుంది నిమిష నిమిషానికి ఎక్కువ అవుతుంది మనుషుల యొక్క పాపములు ఆయన మీద పెట్టబడినప్పుడు మరింత వేదన వస్తూ ఉంది పాపం వలన వస్తుంది కానీ ఆయన ఏదో భయపడిపోయి వేదన పొందడం కాదు ఒకరి యొక్క పాపములు కాదు ఆయన మోసేటట్టుంది లోకాసోవర్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో యాభై వచ్చిన అయితే నేను పొందవలసిన బాప్తిస్మం ఉన్నది నేను పొందవలసిన బాప్తిష్టం ఉన్నది అది నెరవేరు వరకు అది నెరవేరు వరకు నేను ఎంతో ఇబ్బంది పడుచున్నాను ఈ కిచ్చమైన వనంలో నెరవేరబోతాను ఎందుకంటే ఆయన చెమట రక్త బిందువుల వలె నేల మీద పడతా ఉంది రక్త బిందువులు నీ శరీరంలోంచి రక్తం వచ్చినప్పుడు వస్త్రములన్నీ అవన్నీ రక్తమయం అయిపోతాం కనుక ఆయన ఈ రక్త వర్ణములు కలిగినటువంటి వస్త్రం కలవాడని వాక్యంలో ఉంది యశా గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఉన్నది రక్త వర్ణ వస్త్రములు ధరించి రక్త వర్ణ వస్త్రములు ధరించి ఏదో నుండి వచ్చిన ఇతడెవడు ఇతడెవడు శోభిత వస్త్రము ధరించిన వాడే గంభీరంగా నడుచుచు బోస నుండి బలాతిశయముతో వచ్చిన ఇతడెవడు నీతిని బట్టి మాట్లాడుచున్న నేనే రక్షించుటకు బలాఢ్యుడైన నేనే రక్షించడానికి మనలందరినీ రక్షించడానికి బలం కలిగిన వాడు ఈయనే ఆ బలాన్ని గచ్చమైన వనములు ఆయన సంపాదించుకున్నాడు అంత బలము గలవానిగా ఆయన ఒంటరిగా ఆ ద్రాక్ష తొట్టిని తొక్కాడట ఒంటరిగా ఈ వేదన పడతా ఉన్నాడు లోకస్వార్థులు ఏముందంటే ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై నాలుగవ వచన ఆయన వేదన పడి వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయి మరింత ఆతురంగా ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆయన చెమట ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందు గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయన అది ఎంత వేదనతో ఆయన పోరాడుతున్నప్పుడు తండ్రి తనను బాధ పెడుతున్నాడు మొత్తుతున్నప్పుడు మొత్తబడిన అంటే సంపూర్ణంగా మొత్తేశాడు అని ఆపాద మస్తకం పాపంతో నింపబడ్డాడు దాని ముందే సిద్ధపడి ఉన్నాడు ఆయన వస్త్రములన్నీ కూడా రక్త వర్ణంలో అయిపోయినాయి చాలా వేదన ఈ మానవుల యొక్క పాపం అనేది ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించుకుంటే నీవు ఏమేం పాపములు చేస్తున్నావో చేశావో నువ్వు ఆలోచించుకో ఆ పాపం యొక్క ఘోరత్వము ఆ పాపం యొక్క ఒత్తిడి ఆ పాపం యొక్క ఎంత భయంకరంగా ఉన్నదో భయంకరత్వము నువ్వు ఆలోచించుకుంటే ఇదంతా కూడా ఆయన మీద మోపబడింది ఈ జంతు ప్రవర్తన అంతా కూడా నువ్వు ఒక్కసారి జ్ఞాపం చేసుకుంటే ఆ సమయంలో నువ్వు గెచ్చమైన వనములు ఆయన పొందుతున్న వేదన అంటే ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఆయన వేదన పడవలసి వచ్చింది ఆయన పాపం చేయలేదు కదా దాని కొరకు ఆయన ఎంతో ప్రాధాయపడి తండ్రిని బ్రతిమాలుకుంటున్నాడు తండ్రి నీ చిత్తమే దేని నుండి నన్ను తొలగించు అయినప్పటికీ లోక నీకు లొంగుతున్నాను నీవు ఏం చెప్తావో నేను అది చేస్తాను అంతే అంతకంటే ఇంకేం లేదు అని లోబడిపోయాడు ఆయన సాతనంతో పట్టుబడటం లేదు రోమ సైన్యంతో అసలు పట్టుబడటం లేదు ఆ సమయంలో ఇంకా పట్టబడనే లేదు ఆయన కానీ మరి ఎందుకు ఇంత వేదన ఎందుకు ఇంత చెమట ఎందుకు ఇంత మరణాక్రాంతుడు అయిపోయాడు దుఃఖాక్రాంతుడు అయిపోయాడు ఎందుకు నలిగిపోతా ఉన్నాడు అంటే నీ పాపం యొక్క ఘోరత్వము ఆయన నలిచివేస్తున్నాడు అది నువ్వు వేదన పడవలసినటువంటి మనం పాపం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ జ్ఞాపం రావు పాపం జరిగిస్తున్నప్పుడు ఏమీ జ్ఞాపం రాదు ఇంకా నిజంగా నువ్వు గెచ్చమైన మనం దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పొందుతున్నటువంటి భారమును ఆయన పొందుతున్నటువంటి వేదనను ఆయన శరీరం మీద నుంచి కింద పెడుతున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద రక్తపు బిందువులను చూస్తున్నప్పుడు అయ్యో నా పాపమ్మా ఇది నేను చేసినటువంటి పాపమును బట్టి ఈ వేదన ఈయన అనుభవించవలసి వస్తుంది ఇదంతా నేను పొందాలి ఎవరన్నా కొరడా తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు అంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ 
నీకు అసలు ఒళ్ళంతా కూడా నీకు చెమట పట్టడమే కాకుండా నీ ప్రాణం ఎప్పుడో జారిపోతుంది అసలు ఆయన అంత వేదన పెడతా ఉన్నాడు మనం అనే యొక్క పాపం యొక్క ఘోరత్వము నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే గెట్సమైన మనవులకు వస్తే ఆయన మోకాళ్ళుని నీ కొరకు ఆయన మోకాళ్ళుని ఇంకేముందంటే సాగిల పడి నీ కొరకు ఆయన సాగిల పడ్డాడు నీ కొరకు ఆయన వేదన పడ్డాడు నీ కొరకు ఆయన మోకాళ్ళు ఉన్నాడు తండ్రిని అరుస్తున్నాడు తండ్రి నీ చిత్తం మీద తగ్గించండి ఎప్పుడైనా ఈ తలంచుకున్నావా నువ్వు అనేక విషయాలు తలంచుకుంటున్నావు యేషా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం మనం జ్ఞానించుకుంటున్నప్పుడు నాలుగవచ్చు నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించే మన రోగములు మీద పాపం వాళ్ళ వచ్చు జీతం రోగం ఈ పాపం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే అది కూడా ఒక వనమే ఇదేమో గెట్సమైన వనం అదేమో ఏదో అని వనం అగస్మాత్గా ఆ తోటలో పాపం అనేది ప్రారంభమైంది కానీ ఈ తోట ఇది గెట్సమైన తోట ఈ తోటలో పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్త బలి అనేటువంటిది ఆరంభము అక్కడ అవుతుంది ఆ తోట ఏమో పాపముగా ఆరంభము ఈ యొక్క తోట ఏమో పాప క్షమాపణకు ఆరంభము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి తోట ఇది నీవు ఎప్పుడు ధ్యానించుకోవాల్సినటువంటి తోట ఈ తోటలోని నీ యొక్క గిల్ట్ నీ దోషమంతా కూడా కడిగి వేసుకోగలిగినటువంటి నా కొరకు ఈయన శ్రమ పడి ఈయన అన్ని తీసుకువచ్చాడు నాకు కావలసినటువంటి రక్షణను తీసుకుని వచ్చాడు కనుక రక్షణకు ఆరంభమైనటువంటి తోట ఈ గిర్సమైన తోట ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆ మొదటి ఆదా మేము పాపం ఆరంభించాడు ఈ రెండవ ఆదా మేము పాపమునకు రక్షణ తీసుకురావడానికి ఏ తోటలో వేదన పడతా ఉన్నాడు సోదరుడు పాపం అనేది నువ్వు చాలా ఏమనుకుంటున్నావంటే త్రాగుడు వ్యభిచారము లేకుంటే హోమోసెక్స్ ఏ పాపం అయినప్పటికీ అది చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది లేకుంటే ఒక లవ్ అఫేర్ అది చాలా బాగానే ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క వేదన ఆలోచించు నేను పలానా వాడిని ప్రేమించాను అని నువ్వు సంబరపడడం కాదు నువ్వు ప్రేమించావు పాపం చేశావు ఆహ్లాదకరంగా తిరిగావు కానీ దాని వలన ఏసై యొక్క వస్తున్నటువంటి మరణ వేదన ఎప్పుడైనా నువ్వు గ్రహించావు ఎంజాయ్ చేయడమే చూస్తున్నావు ఎంజాయ్ 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 అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయన సఫరింగ్ హీ బికేన్ ది సఫరింగ్ సర్వెంట్ ఆయన దీనుడు అయినటువంటి బాధపడినటువంటి వేద పొందినటువంటి మరణాక్రాంతుడు అయినటువంటి ఒక సేవకుడిగా ఆయన గచ్చమైన మనములో మారినాడు ఆయన సహోదరి ఎప్పుడైనా జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నావు ఇంకా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావా నువ్వు మరల పాపానికి వెళ్ళాలంటే మరలను ఆయన వేదన వేదన పరుసు ఏమాత్రం నీకు ఇంకేత జ్ఞానం నీకు రావడం లేదు ఎందుకు నీ అంతరంగంలో ఇంకా పాపమును పెట్టుకొని ఆ పాపమును చూరుకుంటూ నీ తాపులతో ఆయన ఇంకా వేదన పరచాలని ఇంకా మరణ వేదన పొల్లించాలని కోరుతా ఉన్నావు ఎంతకాలం నీ కోపము నీ ఎంతకాలం యొక్క నిమ్మండి పాటు ఎంత కాలము నీవేమనుకుంటున్నావు అంటే హా భలే చేసేసానులే అనుకుంటున్నావు నీవు కానీ ఆయన ఎంత బాధపరుస్తున్నాడు మరణ వేదన పొందుతున్నాడు ఆయన నీ కొరకైన చెమట రక్త బిందువుల వల్ల నేల మీద పడతా ఉంది అది ఒక్కసారి ఆలోచించుకో ఆలోచించుకొని నీ పాప క్రియల నుండి వెనకకు తగ్గు అంతే వెనకకు తిరుగు ఇక నీ యొక్క దోషం పోవాలి నీ దోషం పోవాలంటే వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఈ నెలగా ఇది మాటి మాటికి జ్ఞాపం వస్తుంది మాటి మాటికి పాపం జ్ఞాపం వస్తుంది గో టు గెట్స్ మెని గో టు ద గో టు దిస్ గార్డెన్ అండ్ లుక్ ఎట్ క్రైస్ట్ సఫరింగ్ క్రైస్ట్ ఆయన ఇంకా కొట్టలేదు రోమ సైనికులు పట్టలేదు ఏంగా సాతాను వల్ల ఆయన కొట్టబడలేదు కానీ దేవుని వలన బాధించబడ్డాడు సోదరి నీ యొక్క పాపము దేవుడు ఆయన ఎంత బాధపరిచాడో అర్థం చేసుకో పాపం చేయడానికే ఉబలాట పడుతున్నావు కానీ దేవుడు ఆయన ఎలా మొత్త మొత్తబడిన అంటే రోకలు ఒక రోట్లు వేసి దంచుతున్నట్లు ఎక్క మొత్తబడినాడు యాభై మూడు అధ్యాయం ఏడవచ్చు అతడి దౌర్జన్యమునందెను దౌర్జన్యమునందెనాడు బాధింపబడినను బాధింపబడ్డాడు అతడి నోరు తెరవలేదు నోరు తెరవలేదు నోరు అసలు ఏమీ తెరవలేదు చాలా మంది నోరు తెరుస్తారు నేనేం చేశానని కొడుతున్నాను నేనేం చేశానని అనేది తిడుతున్నావు 
నన్ను ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు అని ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటాం కానీ ఆయన నిజంగా అదే ప్రశ్న ఆయన వైపు ఆయన ఏం చేసేదని అది నీ పాపం నా పాపం నీ కుటుంబ పాపం ఆయన దౌర్జన్యం బాధించబడ్డాడు వధకు తేబడు గొర్రె పిల్లవాలి మౌనంగా ఉన్నాడు దీని నుండి సాతానుడు తప్పించాలని ప్రయత్నం చేశాడు మత్తి సువార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయన చేపట్టుకుని పేతురు ఆయన చేపట్టుకుని ప్రభువా ప్రభువా అది నీకు దూరమగుగాక దూరము ఈ సిలువ దూరం కాగా అవ్వాలి అది నీకు ఎన్నడూ కలగదు నీవు ఇటువంటి మరణ వేదన పొందకూడదు ఎన్నడూ కలగకూడదు అని ఆయన గదించడం మొదలు అయితే ఆయన అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి పేతురు వైపు తిరిగి సాతాన సైతాన నా వెనుకకు పంపు అతలకి నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై నాకు అభ్యంతరం నువ్వు ఈ సిలువ వద్దు అంటున్నావు నీవు మనుషుల సంగతులనే తలచిచున్నావు గాని మనుషుల సంగతులు తలస్తున్నావు గాని దేవుని సంగతులను నువ్వు తలంచటం లేదు దేవుని సంగతులు ఏంటి నిన్ను రక్షించాలండి మహారోధంతో ఆయన ముందే ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోధనముతోను మహారోధన నీళ్లతోను కన్నీళ్లతో తన మరణం నుండి రక్షింపగలవానికి అది మరణం అంటే ఎడబాటు నుండి తప్పించు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి దేవుని నుండి వేరు చేసినది నీ భావమే దాని నుండి ఆయన వేరు అవడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఈ భావం వల్ల నా తండ్రి నుండి నేను వేరే భావాలా అందుకని నా దేవ నా దేవ నా చెయ్యి అలా నీవు వీడు ఎప్పుడు కూడా విడవలేదు ఆ వేదనతో నేను దీనిని ఎలా భరించగలను తండ్రికి ఆయనకు సన్నిహితమైన సంబంధం ఎంత ఉందంటే ఎప్పుడును ఆ చెయ్యి విడవలేదు నీ యొక్క పాపం మధ్యలో వచ్చి ఆయనను వేరు చేసింది అందుకని నన్ను చెయ్యి ఎందుకు విడిచావు అని ఆ వేదన ఎంత భయంకర నువ్వు ఎంతవరకు కూడా పాపానికి లొంగేవో ఎంతవరకు కూడా శాతానికి లొంగేవో ఆయనను అంతవరకు కూడా వేరు చేస్తా ఉన్నాను దాని కొరకు ఆయన ఎంతో వేదన పొందుతున్నాడు దీని కొరకే నేను కనిపెడుతున్నాను అంటున్నాడు ధ్యానించవలసిన ఒకటి ఉంది అది గెట్సిమ్మెన వనంలో ఆయన పొందినటువంటి శ్రమ ఆయన ఎందుకు ఇలాగా మరణ వేదన పొందుటకు ప్రారంభమయ్యా దాని కారణం ఏంటి ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మత్తి సువార్త ముప్పై ఒకటవ వచన అప్పుడు ఏసు వారిని చూచి ఈ రాత్రి మీరందరూ నా విషయమే అభ్యంతర పడదరు ఈ రాత్రి నా విషయమే మీరందరూ అభ్యంతర పడదరు ఏలేనగా ఏలేనగా గొర్రెల కాపరిని కొట్టును అది ఆయన నీ వలన దేవుడు ఆయన కొట్టవలసి వచ్చి నీ పొందవలసినటువంటి శిక్ష ఈ లేఖనం నెరవేరబోతాం గొర్రెల కాపరిని ఈ రాత్రి కొడుతున్నాను చౌదరి అది జ్ఞాపకం చేసుకో నీ పాపం యొక్క కోరతనం నీ పాపం యొక్క ఘాటుతనం పరమ తండ్రి నుండి తన ప్రియమైనటువంటి కుమారుని వేరు చేసిన క్షణమే నీ పాపం నీ పాపం నేను చూడుకుంటున్నావు కానీ నేను వెనక్కి వెనక్కి లోతు బారేవాలను చూస్తున్నావు కానీ ఆయన ఎంతో వేదన పొంది తన ప్రియమైనటువంటి తండ్రి నుండి వేరవటానికి ఆయన ఎంతో ఇష్టం లేని పనిని నీవు చేస్తాను నీ పాపం చేస్తాను దానిని గమనించు ఎందుకు అలా వెనక్కి తిరుగుతున్నావు ఎందుకు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు ఎందుకు దానిని ధ్యానించుకుంటున్నావు మిగతా వాళ్ళందరినీ దూరం పరిచాడు ముగ్గురుని తెచ్చుకున్నాడు ఆ ముగ్గురిని కూడా దూరం చేసేసాడు ఒంటరిగా దేవుని వలన మొత్తపడతా ఉన్నా దేవుని వలన బాధింపబడుతున్నాడు ఆ ప్రతి గడియ గడియకు ఆయన దేవుడు న్యాయమైనటువంటి తీర్పు తన నెత్తి మీద పెట్టి ఆయనను సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు సిలువు కొరకు ఆయన ఆ రీతిగా ఎంతో మరణ వేదనతో సిద్ధపడవలసి వచ్చి చౌదరి ఇక నుంచి ఆ పాపము చోలికి వెళ్ళదు ఆయన వైపు చూడు ఆయన వేదనను చూడు ఎంతగా ఆయన వేదన పడినాడు బాప్తిస్మి చౌహాను ఆ సమయంలో అందరి కొరకు ఆయన కూడా బాప్తిస్ తీసుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన రక్తం చెందించబోతున్నాడు దానికి రక్త బాప్తిసం అక్కడ తీసుకుపోతూ ఉన్నాడు ఈ బాప్తిసం ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మనందరి దోషంలో ఆయన భరించాను ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోచున్నటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆయన వైపు చూ నీ యొక్క దోషం నీ పాపం నీ యొక్క పాపం యొక్క భయంకరత్వం అంతా కూడా తొలగించుకున్న చోటు అది నీ కొరకు ఆయన మోకాళ్ళు ఉన్నాడు 
సాగిలి పడ్డాడు తండ్రి అని బతుమాలుకున్నాడు వేదన చెందినాడు మరణ వేదన చెందినాడు ఈ వేదన ఒకసారి జ్ఞాపం చేసుకో ఈ దోషం పోస్తలం అక్కడే ప్రార్థన చేసుకో నా ప్రార్థనలో మీరు దయచేసి ఏకీవించి మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి పరిశుద్ధమైన మా పరలోకపు తండ్రి ఏ సమయంలో ప్రతి ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు దర్శించండి అని వేడుకోవచ్చు తాకండి అని వేడుకోవచ్చు పాపం చోలికకపోక తండ్రి నిన్ను దుఃఖపరచడానికి వారు ధైర్య ధైర్యం తెచ్చుకోకుండా ఈ పాపం అనేది నా యేసు ప్రభువుని ఆయన తండ్రి నుంచి దూరం చేసింది కదా అని దుఃఖముతో నీ పాదలను పట్టుకొని వారి కన్నీటితో నీ పాదలను కడగలటకు వారికి సరైన ఆత్మ జ్ఞానమును సిలువను గురించి మరణ వేదనను గురించినటువంటి ధ్యానమును వారికి దయచేయమని యేసు అది పరిశుద్ధ నామ్మను వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె మన తల్లి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి మీకు తోడుగా ఉండి ప్రతి విధమైన పాపము నుండి పాపం యొక్క మరక నుండి దోషం నుంచి విడుదల చేయను గాక ఆమె ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకే వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్గొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా బి ముఖర్జీ థర్టీ సిక్స్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ ఏ వుడ్ పేట్ నియర్ ఆర్సీఎం చర్చ్ మొగల్రాజ్పురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్